Hi guys! Ngayong gabi, nagkaroon ako ng time na mag-back read dun sa aming inbox, dun sa RI. Anyway, habang nag-scan ako ng mga message kanina or mga inquiries, mayroon ako napansin na uh, medyo interesting na inquiry. So, isishare ko sa inyo yung sagot ko dun sa inquiry na yun. Uh, hindi siya, ano, hindi siya edu educational na question. So, ayan. Anyway, ihihinayad natin yung name, no? Privacy purposes. Nag-message lang naman siya randomly, tapos ipopost ko pala sa aking YouTube channel yung kanyang tanong, di ba? Nakakahiya naman sa kanya. Hindi mo lang ako nagpaalam. Diniretso video ko lang to. Itago na lang natin siya sa code name na Daniel Kenneth Tuzon. Charot! Yung code name niya, full name din. Anyway, joke lang, hindi Daniel Kenneth Tuzon yung pangalan niya. Kasi yung Daniel Kenneth Tuzon yung kasamahan ko, si DK. Kakachat lang kasi namin ah, habang nagbabakry daw kanina ng messages. Kaya siya yung naisip ko. Anyway, so, ito yung kanyang, ito yung kanyang message, no? So, sabi niya, Hi ma'am, gusto ko lang po mahingi opinion and advice nyo on how to recover sa pagiging uninterested to be academically accomplished person. So at first I was actually eager to learn solving problems every night until 3am, waking up to attend class and do the same over and over again and not having a social life but I lost my touch now. Aww. Probably because of my own personal problems and the recently cancelled words. So, is there any advice you can give me or enlighten me to the possible good effects of being an academically successful person? If you think wala po sa scope nyo ang pagiging tamad. What? If you think wala po sa scope nyo ang pagiging tamad. Hmm... Noon, at di nyo kaya sagutin from a perspective of someone who lost interest in something, it's okay, ma'am. Thank you. Huh? Anyway. So, para sa'yo, Daniel Kenneth Tuzon, char. Uh, first of all, na-offend ako dun sa wala sa scope yung pagiging tamad. <laughs> kung alam nyo lang kung gaano ako katamad pag tinamad ako, ganyan. So, actually, itong person na to, Familiar siya sa akin kasi actually, magte-take siya dapat ng exam nung May 2020. So, ibig sabihin, kung magte-take siya dapat ng exam nung May 2020, na na-cancel din, guro nga, bandang December 2019, nagre-review na siya. So, imagine ngayon, magpapasko na uli. Isang taon na kayo nagre-review kasi nga, pati yung May 2020, diba, na-cancel due to COVID. Ang hirap nung na-feel nyo kasi naiinip kayo at the same time, din nyo alam kung worth it bang kabisaduhin yung mga bagay. Bagay kasi baka malimutan nyo rin naman yan over the months kasi sa May pa yung exam. So, ang advice ko para sa'yo or ang masasabi ko lang dyan is normal lang naman yun na tamarin kayo. Normal lang na face yun. Kapag meron kang ginagawa na isang bagay na tuloy-tuloy, di ba? Meron ng over fatigue na tinatawag. Pero, hindi physically. Kumbaga, parang mentally na over work nyo yung pag-iisip nyo, yung araw-araw, solve kayo ng solve, tapos walang pahinga. Normal lang na mapagod kayo tapos ma-feel nyo na tinatamad na kayo. Ang advice ko dyan is kung tinatamad kayo, eh, namnamin nyo yung katamaran nyo. Kung tinatamad kayo, mamahinga muna kayo, lumayo muna kayo sa books or dun sa reviewers na nire-review nyo, tapos gumawa kayo ng ibang bagay na ikasasayan nyo. Maghugas kayo ng pingga. Tumunong kayo sa gawaing bahay. Maglaro tayo ng Among Us, ganyan. Makipaglaro kayo ng ML sa mga kasamahan ko. Kapag tinatamad kayo, hayaan nyo lang na tamarin kayo, i-embrace nyo lang yung katamaran nyo, Mahalin nyo yung katamaran nyo kasi ba diba sabi nga nila, kapag minamahal mo isang bagay, mawawala yan sa'yo. Chart. Okay, pero yun lang, ano, tanggapin nyo na tinatamad kayo, tapos tulugan nyo yung mga reviewer nyo. Isang linggo, dire-diretsohin nyo na hindi kayo nagre-review. Tapos iset nyo, schedule nyo na after one week, mag-review ka na uli. Mga ganun ba? Alam nyo, nung nag-exam ako, akala ng iba, focus, 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 nerd, 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 ganyan ako. Ah, uh, medyo. 
<laughs> Nung nag-review ako, ayaw ko kasing kabahan ng after exam. Hindi ako kakabahan na pumasakay ako. Gusto ko sure ball pasado. Hindi dahil sa gusto ko mag-tap. Gusto ko lang ng sure na pasado. Since may goal nga ako na ganun, ginawa ko, sinuko ko yung aking Android phone kasi medyo ano ko eh, addict sa internet. Medyo nerd no, pero totoo yun. Hindi ako nag-cellphone na Android nung exam. Pinalitan ko nung ano, pan-touching. Kung hindi ko nagkakamali, ang pinalit ko ay my phone na tigpa 500. Ay, may phone pa ba ngayon? Since wala akong phone na ganyan, yung mga kadorm ko, syempre nakainggit na nun sila YouTube, ganyan. Nag-Facebook, ako parang pinaninindigan ko talaga yung aking good girl image. Good girl image. Nung time na yun, kasagsagan ng ano yung Encantadja remake. So, nainggit ako na hindi ako updated. Tiniis ko yun. Hanggang sa dumating yung time, parang ano, nainggit na ako sa mga kadorm ko na nag-Facebook, nag-YouTube. Actually, ay nag-trigger sa akin nun. Kung di ako nagkakamali, yun yung Super Bowl. Yung halftime performance ng Super Bowl. Diba, isa yun sa mga pinaka-inabangan nating mga bakla. Ang nag-perform nun, si Beyonce to si Bruno Mars. Ay, sobrang fun na fun na fun na fun na fun na fun na fun talaga ako ni Bruno Mars nung time na yun. Actually, hanggang ngayon naman, ang ginawa ko, Sige, so lang akong cellphone. Nanghiram ako sa kadorm ko. Seryoso to ah. Na, ano, nung naliligo siya, sabi ko, pahiram ako ng cellphone niya. Tapos, nag-YouTube ako ng mga Super Bowl. So, pagkapanood ko nung kay Beyonce, tapos kay Bruno Mars, nung, nung time na yon 2016, ano, winatch ko rin yung mga ibang Super Bowl pa. Katy Perry, Lady Gaga. Tama ba? Ay, hindi, hindi pa nag ano, si Lady Gaga noong 2017 yata siya. Anyway, basta yun yung nag-trigger sa akin para bumitaw sa akin no cellphone challenge. Actually, hindi lang naman yun. Maraming beses rin ako na nagpahinga nung nagre-review ako. So, yun yung advice ko. Kung tinatamad kayo, edi go. Go, go, go. Sabi nga ni Rufa May, go, go, go. Pag sinabi mong stop, go, go, go ka pa rin. Char. So, yun na yung advice ko. Go. So, go, go, go. Todo na to. Ah, uh, next tayo. So, yung isang sabi niya dito, enlighten me to the possible good effects of being an... Uh, <coughs> excuse me po. Academically successful person. Ano ba? Sure. Ano ba? Pinaka-effect naman niya na major, na maganda, is career mo na starting. Pag no background kayo pare-pareho, lahat kayo is no experience. Wala silang ibang titingnan, kundi yung academical, yung ano, yung, yung academical background. Tama, academical nga may. Ano eh, kumbaga wala silang ibang criteria eh, di ba? Pare-pareho kayang walang experience eh. So, wala silang ibang choice. Parang spring niya na hinahatak mo. So, the more na maganda yung pagkakahatak mo, pag binitiwan mo yan, parang i-jump start niyan yung karir mo. Parang, woo! Ano daw? Parang, nagigets niyo ba yung sinasabi ko? Yung effect niya is dun sa start ng iyong career. Pag nandun ka na sa field talaga, is hindi na yan dependent sa iyong academic background. Kasi meron ng experiences na magiging factor nung iyong magiging growth. Kaya nga kung mapapansin nyo, hindi naman lahat ng successful people ay maganda yung kanilang background sa school. At hindi rin naman porkit maganda yung background sa school is maganda yung iyong um, kalalagyan pagdating sa field. So, endless process siya eh. Kailangan magpursige ka na magpursige. At the end of the day, yung pagpursige, yung pinaka main na magpapaasensa sa'yo dun sa iyong career. So, yun lang ang haba na tanong mga sinabi ko. Sana ay nasagot ko yung iyong mga katanungan. Daniel Kenneth Cruz of Church. Ginamit talaga yung codename na DK eh. No? Shoutout sa'yo, boss DK. Comment kayo guys. Kung mayroon kayo suggestion para sa aking vlog. Educational vlog. Bye!